Hi, hello, namaste, shashikala, salam, friends. Welcome to Kazil Vibes. Andre Trinidad Tikali Kira Kuna. I'm back here with another video today. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మీట్ అవ్వకపోతే లైట్ తీసేసుకుంటాం అవునా కాక అదే విధంగా మనం వేరే కంట్రీస్ కి అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర నుంచి సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనని వాళ్ళ కంట్రీలోకి అలౌ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ లో హమేషా లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి టాప్ ప్రయారిటీ లో ఉంటుంది సో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మోస్ట్లీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ లో ఇంగ్లీష్ అండ్ కెనడా లో వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ సో ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం పర్టికులర్లీ కెనడా కంట్రీ గురించి మాట్లాడుకుందాము సో వీళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ లో టాప్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం మన స్కిల్ సెట్ వీళ్ళకి అంటే దర్ ఇస్ ఎ ఎగ్జామ్ కాల్డ్ ఐఎల్స్ ఐఎల్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్ దీంట్లో సర్టెన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి సో ఒకటి వచ్చేసి లిస్నింగ్ రైటింగ్ రీడింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఈ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ లో మనం సాటిస్ఫైయింగ్ స్కోర్ తెచ్చుకొని తర్వాత మనము వీళ్ళకి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం మీట్ అయినట్టయితే మనకు కంట్రీలోకి అలా ఉంటుంది సో ఇవాళ రేపు ఐఎల్స్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మీరు ఒకవేళ కెనడాకి పిఆర్ అప్లై చేయాలనుకుంటే మాత్రము ఎయిట్ త్రిపుల్ సెవెన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎయిట్ వచ్చేసి లిస్నింగ్ లో రావాలి అండ్ రిమైనింగ్ త్రీ మాడ్యూల్స్ రైటింగ్ స్పీకింగ్ అండ్ రీడింగ్ లో వచ్చేసి సెవెన్ 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 తెచ్చుకోవాలి సో ఎయిట్ అనేది పక్కగా మనం లిస్నింగ్ లో తెచ్చుకోవాలి ఎవరైతే పిఆర్ అప్లై చేస్తున్నారో ఎయిట్ త్రిపుల్ సెవెన్ వస్తేనే మీరు సిఆర్ఎస్ కరెంట్ స్కోర్ ని కూడా మీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఇక్కడికి స్టడీ కోసం వద్దాం అనుకుంటే మాత్రము మీరు ఐఎల్స్ అకాడమిక్స్ రాయాలి అండ్ ఒకవేళ మీరు పిఆర్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం జనరల్ రాయాలి సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ గైస్ అకాడమిక్స్ రాయాల్సిన వాళ్ళు జనరల్ రాస్తే అండ్ జనరల్ రాయాల్సిన వాళ్ళు అకాడమిక్ రాస్తే ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ సో జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూ చూస్ యువర్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ సో స్టడీ కోసం వచ్చే వాళ్ళు అకాడమిక్స్ అండ్ పిఆర్ కోసం వచ్చే వాళ్ళు జనరల్ సో నేను ఇంతగానో స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను ఇది పక్కా మైండ్ లో పెట్టుకోండి అండ్ ఐఎల్స్ వచ్చేసి ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఐఎల్స్ వచ్చేసి బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ అండ్ ఐడిపి అని చెప్పేసి ఈ టూ ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జామ్ ని కండక్ట్ చేస్తాయి వన్స్ మీరు ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ ఫోర్టీన్ డేస్ మీకు రిజల్ట్స్ రావడం జరుగుతుంది అది కూడా ఆన్లైన్ లో రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఫిజికల్ గా స్కోర్ కార్డ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫోర్టీన్ డేస్ పడుతుంది ఇట్స్ అోల్ ప్రాసెస్ ఫర్ వన్ మంత్ సో ఇవాళ రేపు ఈ వెయిటింగ్ టైమ్ ని తక్కువ చేయడానికి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా వచ్చింది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి సో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి పేపర్ బేస్డ్ కి కంప్యూటర్ బేస్డ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో పేపర్ బేస్డ్ ఏంటంటే మీరు ఏం చేసినా కూడా మీరు ఓన్గా సొంతంగా రాయడం జరుగుతుంది మీకు పెన్సిల్ ఇస్తారు ఇరేజర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ సెంటర్ లో మీరు అసలు ఏమీ క్యారీ చేయకూడదు ఎగ్జామ్ హాల్ లోకి అండ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ లో ఏంటంటే లిస్నింగ్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ వచ్చేసి మొత్తం కంప్యూటర్ లో జరుగుతాయి స్పీకింగ్ మాత్రమే ఇన్ పర్సన్ జరుగుతుంది అండ్ పేపర్ బేస్ లో కూడా స్పీకింగ్ వచ్చేసి ఇన్ పర్సన్ జరుగుతుంది సో ఈ రెండిట్లలో కామన్ గా ఏంటంటే స్పీకింగ్ వచ్చేసి ఇన్ పర్సన్ సో ఈ ప్రొసీజర్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు రెండిట్లలో అండ్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఆఫ్లైన్ కి నేను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ లో మీకు రిజల్ట్స్ వస్తే దాని తర్వాత ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత స్కోర్ కార్డ్ వస్తుంది బట్ వేరే కంప్యూటర్ బేస్ మాత్రం విత్ ఇన్ వీక్ మీకు రిజల్ట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ వన్ వీక్ లో రిజల్ట్స్ రాగానే మీరు డిసైడ్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా అవసరమా అవసరం లేదా టైం తీసుకుందామా సో ఇవన్నీ మీరు డిసైడ్ అవ్వడానికి మీ దగ్గర చాలా టైం ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ టైపింగ్ యూ కెన్ గో ఫర్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ రైటింగ్ మీరు పేపర్ బేస్ వెళ్ళిపోవచ్చు నా దగ్గర కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి నేను అనుకున్నాను ఈ టిప్స్ మీతో షేర్ చేయడం వల్ల మీకేమైనా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఈ రోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో నేను ఐఎల్స్ ప్రిపరేషన్ కోసము వాడిన వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఐఎల్స్ బడ్డీ అని చెప్పేసి ఐఎల్స్ బియుడిడివై బడీ సో ఐఎల్స్ బడీ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ ఫౌండ్ సో దాంట్లో వచ్చేసి చాలా మెటీరియల్ ఉంటుంది రీడింగ్ కి సంబంధించి కానీ రైటింగ్ కి సంబంధించి కానీ లిస్నింగ్ కి సంబంధించి కానీ మీకు అక్కడ
మీరు ఒకవేళ రీడింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సబ్ టైటిల్స్ ఆన్ చేసుకొని సబ్ టైటిల్స్ కూడా చదవండి విత్ ద టైం మెల్లిమెల్లిగా సబ్ టైటిల్స్ ఆఫ్ చేయండి దానివల్ల మీకు లిస్నింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో మీకు ఇంకా అక్కడ ఏమైనా వర్డ్ అర్థం కాకపోయినా లేకపోతే ఒక డిఫికల్ట్ వర్డ్ లైక్ కీ టర్మ్ ఏమైనా యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఇమీడియట్ గా డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసేసి లేకపోతే గూగుల్ లో సర్చ్ చేసినా కూడా దాని మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది సో ఇట్స్ దట్ సింపుల్ గైస్ అండ్ యూట్యూబ్ ని కూడా వాడండి యూట్యూబ్ లో కూడా చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ ద వీడియోస్ బట్ నేను అనేది ఈ ఐఎల్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం లిస్నింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ అండ్ మాక్ స్పీకింగ్ ఎలా చేయాలో కూడా చాలా కంటెంట్ ఉంటాయి సో అవన్నీ అక్కడ నుంచి మీరు ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు ఈ విధంగా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ టు స్ట్రెస్ హియర్ అదేంటంటే స్టాప్ డిస్కరేజింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో మీకున్న సరౌండింగ్స్ లో మనము ప్రతి ఒక్కరము ఎప్పుడో అప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉండే ఉండి ఉంటాం మనము ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడదామని ట్రై చేస్తాము అండ్ పక్కన వచ్చేసి అరే నీ ఒక్కనికే వచ్చారు ఇంగ్లీష్ మాకు రాదు అరే ఇంగ్లీష్ మేము మాట్లాడదు నువ్వు మాట్లాడడం ఆపేస్తేనే నేను మీతో మాట్లాడడం లేకపోతే నువ్వు అరే షో చేయక రైడ్ అట్లా ఇట్లా మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా ఉంటారు బట్ స్టిల్ అవాయిడ్ సచ్ పీపుల్ you know i'm talk to people when you're in a group try to build the conversation meeru tappe maatladochu butler english em maatladochu lekapothe mistakes e cheyochu we all learn from our mistakes so that is a very common thing don't panic don't get scared try try cheyadam tappu ledhu okka vela neeke devarana baaga maatladthe vaalla maatladna word enti aa sentence enti ane meaning kuda meer kanukkondi ivanni meeku telisame but still nenu enduku cheppan ante neenu follow aina tips and tricks ivan maata so you also do the same thing keep watching english movies you, you get that kind of confidence when you వాచ్ సమ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ దానివల్ల చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే డెఫినెట్ ఫాలో అవ్వచ్చు లేకపోతే అరే వీడియో ఏదైనా చెప్పే లైట్ తీసుకుందాం అంటే ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ గైస్ ఐఎమ్ నాట్ ఫోర్సింగ్ ఎనీబడి హియర్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ గైడింగ్ యూ సజెస్టింగ్ యూ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్స్ so i'll be always there for you guys i have still notes of every topic you suggested me i'll be doing more and more videos in the future and i want all your support and thank you so much for all the support you've been giving me so far guys and keep supporting the same thank you once again inke man doubts unda definitely on instagram lo follow avandi kazil09_official akkade eppudu active untano ippudu varaku prathi okka ki reply ichanu ever the skip cheyaledu and mundu munduga kuda adhe chestanu nenu and that's all for today this is kazil signing off take care